ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ലെസൺ വൺ സംഖ്യാലോകം അഥവാ നമ്പർ വേൾഡ് എന്ന ലെസൺ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് പാഠപുസ്തകം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സംഖ്യാ കേളി അഥവാ നമ്പർ ഗെയിം എന്ന ഒരു പോർഷനാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ നിങ്ങൾ പറയണം ഉദാഹരണം പത്ത് എന്ന നമ്പർ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾ മറിച്ച് പറയണം ആ ഒരു സംഖ്യാ കേളി എന്നൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന സംഖ്യ സാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരമാണ് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന സംഖ്യ സാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് അയ്യായിരമാണോ അതോ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണോ എവിടെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ആ ഒരു സംഖ്യാ കേളി എന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് അറിയാമോ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് അഞ്ചക്ക സംഖ്യ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് തൊട്ട് അടുത്ത സംഖ്യ എത്രയാണത് ടെൻ തൗസൻഡ് അഥവാ പതിനായിരം എന്ന് പറയും ഇതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അഥവാ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് തൊട്ട് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ലാക്ക് വരും വൺ ഇട്ടിട്ട് ഫൈവ് സീറോ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആറക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വലിയ സംഖ്യകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പട്ടിക കാണാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകും ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വൺ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് വൺ ക്രോ എന്ന് തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ആറക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാനും ടെൻ ലാക്ക് ആണ് പത്ത് ലക്ഷമാണ് പത്ത് ലക്ഷം എന്നത് ഏഴക്ക സംഖ്യയാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിന് ഇടയിലാണ് നമുക്കറിയാം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ഈ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പട്ടികയിലെ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കാം ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കാം ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റിനും ഒരു ഫൈവ് ഡിജിറ്റിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡിനും ടെൻ തൗസൻഡിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഡിജിറ്റ് തുടർന്ന് നാല് ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഓരോ ചോദ്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത സംഖ്യ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഈ സംഖ്യ പട്ടികയിലുള്ള ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്കറിയാം ആ ഡിജിറ്റ് എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ ആറ് ഡിജിറ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് പട്ടികയിലുള്ള ആറ് ഡിജിറ്റ് ഏതാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം വൺ ലാക്കിനും ടെൻ ലാക്കിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസർ നമ്മൾ സ്വയം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അഞ്ചക്ക സംഖ്യ വായിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഒരു ആറക്ക സംഖ്യ എങ്ങനെ വായിക്കാം 
നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക ആ സംഖ്യ നമുക്ക് വായിക്കാം ആറക്ക സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷമാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം ആറാമത്തെ സ്ഥാനം വരുമ്പം ലക്ഷമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഡിജിറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഈ ആറക്ക സംഖ്യ വായിക്കും രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് വായിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ വായിക്കും ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് പറയൂ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് വായിക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ധാരാളം ആറക്ക സംഖ്യകൾ എഴുതി അത് എങ്ങനെ വായിക്കാം എന്നത് എഴുതേണ്ടതാണ് ധാരാളം ആറക്ക സംഖ്യകൾ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഇവ എങ്ങനെ വായിക്കാം എന്ന് എഴുതണം അടുത്ത ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന ഭാഗമാണ് ഒരു പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ചക്ക സംഖ്യ ആറക്ക സംഖ്യ ഏഴക്ക സംഖ്യ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ട് എങ്ങനെ വായിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ മെർക്കുറിയുടെ അടുത്തയാണെങ്കിൽ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ക്രോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വായിക്കും ഫൈവ് ക്രോൺ സെവൻറ്റി നയൻ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാനും നെക്സ്റ്റ് വീനസ് നമ്മൾ വൺസ് തൊട്ട് എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കാനൊക്കും മലയാളത്തിൽ പറയാം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി പത്ത് കോടി ഇങ്ങനെ വായിക്കാം പത്ത് കോടി എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് എർത്ത് ഭൂമി അവിടെ നമുക്ക് വലത് വശം തുടങ്ങാം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി പത്ത് കോടി അപ്പോൾ കോടി രണ്ടുകൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചെടുക്കാം പതിനാല് കോടി ലക്ഷം രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷത്തി ആയിരവും പതിനായിരവും പതിനായിരവും ആയിരവും ഒന്നും ഇല്ല പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ വായിക്കാം പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ക്രോർ നയൻറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് ആൻഡ് ഇലവൺ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം അതുപോലെ മാസ് ജൂപിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സംഖ്യകൾ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം സംഖ്യകൾ നമ്മൾ വായിച്ച് നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ നെയിം എഴുതേണ്ടതാണ് തുടർന്ന് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നമുക്ക് എഴുതാം ഓരോന്നിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയതേത് ഏറ്റവും കുറവേത് എന്നുകൂടെ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പതിനായിരത്തിന് പല രൂപത്തിൽ എഴുതിയത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക ടെൻ തൗസൻഡിനെ വിവിധ രൂപത്തിൽ എഴുതി എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് എത്ര തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണേൽ നോട്ടുകൾ വെച്ച് ഇതിനെ എഴുതാം പതിനായിരം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാം വൺ റുപ്പി കോയിനാണ് എങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിനായിരം എണ്ണം വേണം എല്ലാം ടെൻ റുപ്പി നോട്ടാണ് പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടാണ് എങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം കാണും എത്ര എണ്ണം കാണും ആയിരം എണ്ണം കാണും ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം നൂറിൻ്റെ നോട്ടുകളാണ് എങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം കാണും പതിനായിരം രൂപ എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ വേണം നൂറെണ്ണമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ഉള്ള കാലത്തായിരുന്നു ആയിരത്തിൻ്റെ കളിനോട്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം കാണും പത്തെണ്ണം മതി പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു കെട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മതി ഇതാണ് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്
ഇതുപോലെ തൊട്ട് താഴത്തെ ചിത്രം ഒരു ലക്ഷത്തെ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒരു ലക്ഷത്തിനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഒന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഒന്ന് ഒരു ലക്ഷം വൺസ് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻസ് ഒരു ലക്ഷത്തിനകത്ത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് അടുത്തത് ഒരു ലക്ഷത്തിനകത്ത് എത്ര തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഒരു ലക്ഷത്തിനകത്ത് എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട് ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഒരു ലക്ഷത്തിനകത്ത് എത്ര ലാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് പൂരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആ പട്ടിക നിങ്ങൾ സ്വയം പൂരിപ്പിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ ഡേ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കും